Halo teman-teman para pencinta dan pengguna game DLS Jumpa lagi bersama saya di channel Ozi Game Baik, pada video kali ini saya akan berbagi Tepatnya yaitu bagaimana cara menginstal dua aplikasi game DLS dalam satu HP Pada video tutorial sebelumnya saya menggunakan sebuah aplikasi tambahan untuk menginstal dua game DLS dalam satu HP tetapi itu tidak berjalan dengan normal nah pada video kali ini saya akan bagikan dan insya Allah akan berjalan dengan normal dan lancar oke okay, syaratnya ya teman-teman harus menggunakan HP Xiaomi sekali lagi syaratnya teman-teman harus menggunakan HP Xiaomi kenapa? karena sesudah praktekan di HP-HP lain selain HP Xiaomi itu harus menggunakan aplikasi kedua tetapi itu tidak berjalan dengan normal Oke langsung saja di sini saya menggunakan HP Xiaomi untuk tipenya adalah Redmi Note 8 dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB ini ya tipenya RAM 4GB plus 1GB dan Redmi Note 8 untuk internalnya 64 dan ini mungkin untuk RAM minimal ya jadi saran saya minimal teman-teman gunakan RAM yang 4GB supaya dalam main gamenya tidak terlalu ngelek atau tidak loading oke okay, itu ya. ya jadi syaratnya harus menggunakan HP Xiaomi baik pertama teman-teman harus masuk ke menu setelan ini ya di setelan atau di pengaturan oke okay. Kemudian teman-teman cari di sini yang namanya menu fitur spesial. Ya, ini ada fitur spesial. Nah, di fitur spesial ini ini ada juga di Xiaomi sini ada namanya game turbo ini ya. Nah, game turbo ini ini digunakan untuk mempercepat atau memprioritaskan game-game tertentu yang kita pilih. Nah, tapi bukan itu yang kita gunakan di sini adalah ruang kedua ini ya. Ada ruang kedua Oke, pilih ruang kedua baik tujuannya ruang kedua kita akan membuat uh, ruang tersendiri ya yang tadi itu adalah ruang satu yang sekarang kita akan buat ruang kedua untuk menginstal aplikasi yang lain Oke kita hidupkan ruang kedua kita tunggu Oke seperti ini ya ya berganti dua ruang dalam satu perangkat Oke, sudah berhasil dibuat dua ruangnya. Sekarang kita pilih lanjutkan. Lanjutin ya bagian bawah. Nah, nah di berganti antar ruang nanti kita menggunakan kata sandi. Kata sandi atau password. Oke, kita lanjut saja. Ya, sandi ruang kedua. Setel kata sandi. Oke. Nah, ini perhatikan di situ tertulis konfirmasi sandi ruang pertama maka kita isikan kata sandi untuk ruang pertama yang tadi ya jadi kata sandi ruang pertama itu adalah 2580 itu kata sandi ruang pertama oke saya pilih selanjutnya nah kemudian di sini setel pin untuk ruang kedua ya kita disuruh menyetel pin memasukkan pin membuat pin baru untuk ruang kedua ruang kedua ini pinnya usahakan beda saya pilih di sini 04 kali ya lanjutkan kemudian konfirmasi lagi ketik untuk pin ruang kedua lalu pilih ok ya apakah kita mau menteli sidik jari tidak perlu ya saya lewati saja untuk sidik jarinya tidak perlu kita buat ya sudah selesai untuk kita membuat ruang kedua ya jadi ini ruang kedua perhatikan di ruang kedua ini masih kosong ya Aplikasinya masih aplikasi bawaan HP, jadi masih aplikasi standar ya. Game DLS-nya juga belum terinstal di sini. Nah di sini di aplikasi ruang kedua juga ini kita akan menginstal baru untuk DLS-nya. Nah di sini, oke, okay, saya coba install baru, masuk di Play Store. Saya tunggu masuk di Play Store. Nah di sini di Play Store ini kita harus login. Ya, loginnya kita tidak bisa menggunakan akun di ruang pertama kita harus menggunakan akun baru untuk ruang kedua ya ini ya jadi kita menggunakan akun baru jadi dalam satu HP ini ada nanti dua akun Gmail yang bisa kita gunakan untuk akun per, apa akun ruang pertama sendiri dan akun ruang kedua juga sendiri 
Makanya di sini kita suruh mengisikan emailnya. Oke, saya isikan dulu emailnya. Oke, saya sudah berhasil masuk untuk akun ruang kedua. Ditunggu. Oke, berhasil. Sekarang coba kita ketikkan di sini Dream Dream Lake Soccer ini ya. Oke, saya pilih Dream Lake Soccer. Kita tunggu ya. Perhatikan, di sini untuk ruang kedua kita harus install ulang ya. Berbeda dengan HP-HP lain selain HP Xiaomi, itu kita menggunakan aplikasi tanpa kita harus menginstal ulang apa game DLS-nya. Ya, sehingga saat dimainkan game DLS untuk yang akun kedua itu tidak berjalan dengan normal, tidak berjalan dengan lancar dan biasanya sering terjadi putus di tengah-tengah. Oke, sekarang kita install untuk DLS-nya. Ya, selesai ya. Oke. Sekarang kita lihat Ini ya, ya. DLS sudah terinstal. Oke, ini di ruang kedua. Lalu bagaimana kalau kita mau pindah ke ruang pertama? Ya, kita berpindah ke ruang pertama, maka caranya bisa ada dua cara ya. Bisa kita masuk di pengaturan, kemudian masuk di saat kita mau membuat ruang. Jadi fitur spesial di sini. Ya, ini kita bisa memasukkan di sini ruang kedua, atau kita langsung saja ditekan tombol power atau tombol untuk menghidupkan nah, nanti ya seperti itu kita akan masuk ke ruang kedua tekan lagi sampai dia muncul seperti itu kita nanti disuruh memasukkan nah di sini kita masukkan kunci untuk ruang pertama atau ruang kedua kita akan masuk di mana kalau kita mau masuk di ruang pertama maka pinnya ketikan ruang pertama ya. kalau kita mau masuk ke ruang kedua maka pin kita pilih yang ruang kedua Oke, saya coba masuk ke ruang pertama ya. Dengan pin 2580. Ya, perhatikan. Oke, nah di sini saya sudah masuk ke ruang pertama. Ya, tandanya di mana ini ya? Nah, ruang pertama ini DLS-nya, kemudian ini ada aplikasi tambahannya seperti ini. Ini untuk ruang pertama, ya. Jadi, ruang pertama sudah ada DLS-nya. Nah, sekarang saya coba lagi masuk ke pindah ke ruang kedua. Saya tekan tombol power sampai masuk mode sleep seperti ini. Saya tekan lagi, kemudian masuk ke ruang kedua. Kata sandinya atau pinnya adalah 04 kali. Ya, perhatikan untuk ruang kedua, saya sudah masuk. Ini tandanya, ya DLS-nya ada di cuma satu ya, tidak ada aplikasi tambahan yang lain seperti ruang pertama tadi. Oke, jadi seperti itu. Oke, saya coba buka untuk yang ruang keduanya, untuk DLS-nya. Dia akan membuka di aplikasi DLS yang awal. Nah, seperti ini. Ini adalah awal kali kita membuka DLS. Ya, ini untuk pertama kali. Oke, seperti itu ya caranya untuk kita bisa membuat dua akun DLS dalam satu HP. Yang perlu diperhatikan di situ adalah syarat utamanya gunakan HP Xiaomi. Itu syaratnya. Karena HP Xiaomi yang sudah terbukti bisa membuat dua ruang dalam satu HP. Oke, okay, terima kasih. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Jika dirasa ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Juga aktifkan tombol notifikasi loncengnya untuk tetap bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.